আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাবরিনা ফিরোজ যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে অবৈধ দখল ময়লা আবর্জনা ও দেখভালের অভাবে পানি প্রবাহ বন্ধ হতে বসেছে রাজধানীর শনি রাখরা দুনিয়া খালের অন্যদিকে মাতুয়াইল মিথাবাড়ি খাল যেন মশার আবাসস্থল পাশাপাশি সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে এলাকার খালি জমিগুলো পরিণত হয়েছে ময়লার ভাগারে এতে এলাকায় সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতার ক্যামেরাম্যান আলাউদ্দিন আলীর ছবিতে শাহাবুদ্দিন সাহেবের ধারাবাহিক রিপোর্টের তৃতীয় পর্ব দুই হাজার ষোলো সালে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে নতুন করে ষোলোটি ইউনিয়ন যুক্ত হয় এতে দুই সিটির আয়তন একশো উনত্রিশ থেকে বেড়ে দুইশো সত্তর বর্গ কিলোমিটারে দাঁড়ায় এর মধ্যে দক্ষিণ সিটির বর্তমান আয়তন একশো নয় বর্গ কিলোমিটার নতুন যুক্ত হওয়া ছেষট্টি বর্গ কিলোমিটারের অধিবাসীরা এখনও প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা পাচ্ছেন না যার অন্যতম উদাহরণ রাজধানীর শনি আকরা দুনিয়া খাল ময়লা আবর্জনা অবৈধ দখলে খালের পানি প্রবাহ বন্ধ হওয়ার উপক্রম অন্যদিকে মিধাবাড়ি খালটি যেন মশার প্রজনন ক্ষেত্র দিনে দুপুরে এখানে কোনোভাবে কাজকর্ম চলাচল করা সম্ভব হলেও রাতে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে সন্ধ্যাকালীন সময় মশার উপদ্রবটা একটু বেড়ে যায় এর জন্য সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা আজও পর্যন্ত দেখতে পারিনি যে একটি মশার ঔষধ এখানে স্প্রে করা হয়েছে যার ফলে প্রতিনিয়ত এই বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে যে অসুখ বিসুখে পড়ছে এদিকে মাতুয়াইল কবরস্থান রোড সহ এলাকার বিভিন্ন জায়গার ময়লার স্তূপই প্রমাণ করে এখানকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থা আঠু পর্যন্ত পানি উঠে যায় এই ময়লা পানি আর বৃষ্টির পানি এক হয়ে আঠু পর্যন্ত উঠে যায় তখন পানি ফুইলায় মানুষ এই পচা নোংরা পানি পাড়ায় যাতায়াত করে সরকারের নেওয়া মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী পার্ক মাঠ খাল নর্দমা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মশা নিধন সহ সব সেবা ঢেলে সাজানোর তাগিদ দিলেন নগর পরিকল্পনাবিদরা এই এলাকাগুলোর কোথায় কোন ধরনের খাস জমি আছে সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং সেই জমিগুলো যদি আমরা পরিকল্পনার সময় কাজে লাগাতে পারি তাহলে কিন্তু নাগরিক সুবিধা দেওয়ার জন্য আমাদের যে জমির যে অভাব সেটা পূরণ হবে বিশেষ করে পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং মশক নিধন অভিযান তারও সম্প্রসারণ ঘটানো প্রয়োজন खिलाड़ा কারণ জনগণ আমার বিপুল বটে ওই আশায় আমার পাস করাইছে আর আমি মেয়র সাহেব কোন মহাদার কাছে ফের জমা দিছি এখন আমার কোনো কাজ কোনো কিছু আমরা পাই নাই ডেঙ্গুর জন্য অনেক কাজ করে যাচ্ছি সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ চান স্থানীয়রা শাহাবুদ্দিন সাহেব আর টিভি ঢাকা প্রশাসনে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কুবিলার সড়ক মহাসড়কগুলোতে চলছে নিষিদ্ধ যানবাহন মরামতি ক্যান্টনমেন্ট কোম্পানিগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বসানো হয়েছে লেগুনার বড় ধরনের স্ট্যান্ড এর জন্য যানবাহনের স্বল্পতার পাশাপাশি চাঁদাবাজ সিন্ডিকেটদের দায়ী করছেন স্থানীয়রা কুমিল্লা উত্তর প্রতিনিধি আবুল খায়ের পাঠানো তথ্য ও চিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাসুদ মোস্তাহিদ কুমিল্লা সড়ক মহাসড়কগুলোতে অবৈধভাবে দাপিয়ে চলছে লেগুনা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং লাইসেন্সবিহীন অধ্যক্ষ এসব লেগুনা চালকদের কারণে বাড়ছে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি প্রশাসনের নির্দেশনার পর হাইওয়ে পুলিশ মিয়াবাজার ময়নামতি ও ইলিউটগঞ্জ দাউদকান্দি থেকে শত শত লেগুনা আটকের পর ডাম্পিং করে কিন্তু কিছুদিন বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি প্রভাবশালীদের ছত্রছায় নিষিদ্ধ এই যানবাহনটি ফের নামানো হয়েছে সড়ক মহাসড়কে এই লেগুনার কারণে আজকে বাজারে ঘন্টা পর ঘন্টা জ্যাম লেগে থাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে খালি লেগুনার কারণে গাড়ি রাস্তা পার হইতে পারে না লেগুনার কারণে ড্রাইভারগুলি অপরিপক্ক তাদের বয়স অনেকেরই পনেরো বছরের কম হেলফারগুলিও দশ বছরের নিচে चाँदाबाजक्रेबर রহস্যজনক কারণে এসব যানবাহন চলাচল বন্ধ করছে না পুলিশ 
তো আমরা এই বিষয়ে সোচ্চার আছি আমরা চেষ্টা করব যেন মহাসড়কে এই দুর্বল গাড়িগুলো যেগুলি মানে কোনো অনুমোদন নেই এই গাড়িগুলো যেন না চলাচল করতে পারে এবং তৎসহ মানুষের প্রতি আমাদের একটা আহ্বান থাকবে যে আপনারাও নিরাপদ গাড়ি ব্যবহার করুন দ্রুত সড়ক মহাসড়কগুলোতে লেগুনা চলাচল বন্ধ করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে বলে মনে করেন যাত্রীরা মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি ঝালকাঠির কাঠালিয়াতে চিংড়িখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে দখল করে গবাদি পশুর খামার করা হয়েছে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছয় মাস আগে এই খামার গড়ে তোলেন বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী এতে দুর্গন্ধে পড়ালেখা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা ঝালকাঠি প্রতিনিধি জহিরুল ইসলাম জলিলের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা তিনশো শিক্ষার্থী ও ছয়জন শিক্ষক নিয়ে কার্যক্রম চলছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত ঝালকাঠির চিংড়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির এলাকাবাসীর অভিযোগ স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুল জলিল মিয়াজি ছয় মাস আগে স্কুলের মাঠ অবৈধভাবে দখল করে গরু ছাগল ও হাঁস মুরগির খামার করেন এর আশপাশে রয়েছে মাদ্রাসা এতিমখানা এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে কিছু শিক্ষার্থী স্কুলে আসাও বন্ধ করে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগে অবহিত করেও কোনো প্রতিকার মিলছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকে খালি উনি একটা দুর্ঘটনা ঘটে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের বিশ্লেষণ করছি খামার মালিক জেলার বাইরে থাকায় তাকে পাওয়া যায়নি তবে খামার পরিচালনাকারীদের দাবি এতে বিদ্যালয়ের কোনো সমস্যা হচ্ছে না নষ্ট হয় না কেন আমরা দুই মহিলা দুইয়ে ফেলাই খুব সুন্দর ভাবে তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান শিক্ষা কর্মকর্তা একজনকে পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্লাসকে পাঠিয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বলেছি বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে খামারটি অন্যত্র সরিয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ফেনীতে নুসরাত হত্যা মামলায় সব আসামির মৃত্যুদণ্ড দেয়ায় সন্তোষ জানিয়েছেন পরিবার ও স্বজনেরা তবে রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি তাদের এ সময় দ্রুত বিচার পেয়ে সরকার আর গণমাধ্যমকে ধন্যবাদ জানা তারা পাশাপাশি রায় কার্যকর হওয়া পর্যন্ত পরিবারের নিরাপত্তা চান নুসরাতের ভাই জেলার সোনাগাজীর মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলায় বৃহস্পতিবার ষোলো আসামির সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত গেল সাতাশ মার্চ নুসরাতের শ্লীলতাহানির অভিযোগে সোনাগাজী ইসলাম মিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ কিন্তু মামলা তুলে না নেয় ছয় এপ্রিল নুসরাতের গায়ে আগুন দেয় অধ্যক্ষের লোকজন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দশ এপ্রিল অগ্নিদগ্ধ নুসরাতের মৃত্যু হয় ফেনী সোনাগাজীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যা মামলার রায় ঘোষণার পর নুসরাতের বাড়ির নিরাপত্তা ও সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আজাদ মালদার আজাদ নুসরাত হত্যা মামলার রায়ের পর আজ দ্বিতীয় দিনে ফেনীর সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখতে পাচ্ছেন এবং রায় কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত নুসরাতের পরিবার নিরাপত্তা চেয়েছেন এই বিষয়ে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সাবরিনা আপনি যেমনটি বলেছেন ফেনী সোনাগাজী নুসরাত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে আমি এখন সোনাগাজীর নুসরাতের গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছি আমার পাশে নুসরাতের বড় ভাই নোমান আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এই মুহূর্তে আমি যেতটুকু দেখেছি এবং যেখানে পুলিশ পড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রয়েছে এবং এখানে পুলিশ সুপার নূরনবী খন্দকার তিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন পাশাপাশি এখানে এই অজানা আতঙ্কে বিরাজ করছে কারণ যেহেতু এখানে পাশাপাশি সবাই যারা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি তারা সবাই কাছাকাছি এবং এই এলাকার বাসিন্দা এই কারণে তারা আতঙ্কে এবং নিরাপত্তাহীনতা ভুগতেছে তো কালকে গতকাল আদালত সত্তরে নোমানকে আসামিরা প্রকাশ্যে হুমকিও দিয়েছিল সে এই কথাটা আমাকে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছে তো আমি ওর সাথে এই ব্যাপারে শেয়ার করব এই নোমান আপনি এই নিরাপত্তাহীনতা এবং আতঙ্কে আছে নিতে আমাকে যদি একটু বলতেন 
আপনারা জানেন যে গতকালকে আদালত চত্বরে প্রকাশ্যে আমাকে হুমকি প্রদান করেছে আমি খুবই শঙ্কিত তবে আমাদের মাননীয় পুলিশ সুপার নুন্ন বিচার উনি আমাদেরকে বলছে যে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টা তিনি দেখতেছেন এবং দেখবেন আমরা এটা প্রত্যাশা করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম থেকে আমাদের সাথে ছিলেন এবং তিনি আমাদের সবসময় পাশে থাকবেন আমাদের খোঁজ খবর রাখবেন বলে আমরা মনে করি ধন্যবাদ নোমান এখন আমার সাথে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এই ছিল এই পরিস্থিতিতে এখানে তারা অজানা আতঙ্কে আছে এবং নিরাপত্তা নিহত ভুগতেছে পাশাপাশি প্রশাসন এবং জনগণ সুশীল সমাজের কাছে তাদের একটা দাবি রয়েছে যে এই আসামিদের যেন এই দণ্ড দ্রুত কার্যকর করা হয় এবং তারা যেন এই নিরাপত্তাহীনতা থেকে রেহাই পান এবং এই আজাদ আপনাকে ধন্যবাদ ফেনী থেকে জানা ছিলেন সহকর্মী আজাদ মালদার রাজধানীর গুলশান দুয়ের ইস্টার্ন ডিপ্লোম্যাটিক ওয়ার হাউস লিমিটেডে অভিযান চালিয়ে তিনশো ছিয়াশি বোতল বিদেশি বদ পঁচাশিটি ফেন্সিল এবং সাত লাখ টাকা জব্দ করা হয়েছে পরে ওয়ার হাউসটি সিলকালা করা হয় বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে অভিযানটি র্যাব এবং ঢাকা কাস্টমস বন্ড যৌথভাবে পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সারোয়ার আলম বলেন গুলশানের ইস্টার্ন ডিপ্লোম্যাটিক ওয়ার হাউস থেকে ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে মদ সরবরাহ করা হতো শুধুমাত্র ডিপ্লোম্যাটদের কাছে মদ বিক্রির বিধান রয়েছে তবে নিয়ম নীতি তোয়াক্কা না করে রাজধানীর বিভিন্ন ক্লাবগুলোতেও মত সরবরাহ করা হতো এছাড়া এখানে ফেন্সিডিল রাখারও কোনো নিয়ম নেই এসব অবৈধ মদ ও ফেন্সিডিল উদ্ধার সহ প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কাস্টমস আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তিনশো ছিয়াশি বোতল হচ্ছে বিভিন্ন বিদেশি মদ আমরা জব্দ করেছি একই সাথে বেশ কিছু টাকা আমরা এখানে জব্দ করা হয়েছে তো এই অনিয়ম করার কারণে বা এই অপরাধ করার কারণে কাস্টমস অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আমরা আশা করি যে এই ধরনের অনিয়মগুলি আমাদের যারা বন্ডের প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা করবেন না কারণ আমরা চাই না কোনোভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান বৈধ প্রতিষ্ঠানের আড়ালে কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করুন অবশেষে সৌদি আরব থেকে দেশে এলো মানিকগঞ্জের নাজমা বেগমের লাশ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সৌদি এয়ারলাইন্স এস ভি এইট জিরো ফোর বিমানযোগে নাজমার মরদেহ দেশে আনা হয় এ সময় তার স্বজনরা জানান প্রায় এক বছর আগে দালালের মাধ্যমে হাসপাতালে কাজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যান নাজমা কিন্তু সেখানে তাকে গৃহকর্মী হিসেবে বিক্রি করে দেয় দালাল শুরু থেকে সৌদি গৃহকর্তা কফিল ও তার ছেলে তাকে যৌন নির্যাতন করে আসছিল নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে নাজমা বেগম স্বজনদের প্রায় ফোন করে কান্নাকাটি করতেন আকুতি জানাতেন দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য পরে দুই সেপ্টেম্বর নাজমা বেগমের রহস্যজনক মৃত্যু হয় গত এক মাস ধরে তার মরদেহ দেশটির একটি হাসপাতালের মর্চুয়ারিতে ছিল সাংস্কৃতিক সংবাদ বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত ব্লক বাস্টার বাংলা চলচ্চিত্র সাপলুডু এবার বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের চাহিদার প্রেক্ষিতে আসছে পঁচিশ অক্টোবর ছবিটি প্রদর্শনের কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ নিউ ইয়র্কের জয়ামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমাসে সাত দিনে ছবির আঠেরোটি শো দেখানো হবে পঁচিশ এবং ছাব্বিশ অক্টোবর শো টাইমে সিনেমা হলে উপস্থিত থাকবেন আরফিন শুভ প্রথম দিনের শো স্থানীয় সময় বিকেল চারটা সন্ধ্যে সাতটা এবং রাত দশটায় প্রদর্শিত হবে গেল সাতাশ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা সাপলুডু মুক্তি পায় গোলাম সোহরাব দৌদল পরিচালিত চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ বিদ্যা সিনহা মিম সহ অনেক তারকা শিল্পী সংবাদ শেষ করব সপ্তাহের নিয়মিত আয়োজন বিষয়ে বিশ্ব দিয়ে বিড়াল নামটি শুনলেও ম্যাও ম্যাও শব্দ মাছের কাটা এসবই মনে ভাসে পোষা প্রাণী হিসেবে প্রাচীন কাল থেকেই বিড়ালের কদর রয়েছে পশুপ্রেমীদের মাঝে এসব ছাপিয়ে ত্রিশ লাখ টাকায় এক জোড়া বিড়াল কিনে খবরের শিরোনাম হয়েছেন কানাডার পপ তারকা 
জাস্টিন বিবার এলিসিও যা প্রজাতির বিড়ালগুলোর আছে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও বিশ্বর বিশ্বে আজ থাকছে ত্রিশ লাখ টাকার বিড়াল জুটের কথা জানাচ্ছেন মুজাহিদ আহসান মানুষের নাম নয় কানাডিয়ান পপ তারকা জাস্টিন বিবার ও তার স্ত্রী মডেল হেইলি ব্যালডুইনের সম্পত্তি কিনা বিড়াল দুটির নাম এগুলো ইলিনয়স প্রজাতির এই বিড়ালগুলোর একটির দাম সতেরো লাখ বিশ হাজার আরেকটির দাম বারো লাখ আশি হাজার টুনা আর সুশির নামে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন বিবার হেইলি দম্পতি অফিসিয়াল পেজে যার ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ বিবারের বিড়াল কিনার খবরে বেশ চটেছেন মার্কিন প্রাণী অধিকার সংস্থা পিপল ফর এথনিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিমেলস পেটা সংস্থাটির শীর্ষ এক কর্মকর্তা বলেন উচ্চ দামে বিদেশি হাইব্রিড প্রজাতির বিড়াল কিনে ভয়ঙ্কর বিলাসিতাকে উস্কে দিলেন বিবার বিবার যে প্রজাতির বিড়াল কিনেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে এই প্রজাতির বিড়াল বেচা কেনা নিষিদ্ধ তবে ক্যালিফোর্নিয়া আর সাউথ ক্যারোলিনাতেই এ প্রজাতির বিড়াল পোষা বৈধ সকালে সংবাদ এ পর্যন্ত আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ